приветствую всех гостей канала «Жизнь женщин». Есть желание действительно начать новую жизнь, более глубинно познать себя и поменять свое мировоззрение. В саморазвитии существует правило 4П, которое поможет вам достичь качественных изменений в жизни. Это правило гласит, что необходимо первое П – простить себя. Для того, чтобы начать двигаться вперед, в первую очередь следует убрать чувство вины, избавиться от прошлых обид, страхов, разочарований. Чувство вины – это надуманное, деструктивное чувство. Вы ничего не сделали плохого в своей жизни. Не вините себя ни за что. Постоянный анализ прошлых обид лишает вас возможности быть здесь и сейчас. Ваше тело находится в настоящем. Но вас в нем нет, вы в прошлом. При этом прошлое есть всего лишь ваша память. Зачастую память есть кладбище ментально-эмоционального хлама в виде памятников тем или иным травмирующим воспоминаниям, среди которых вы наворачиваете круги, не желая выйти за пределы этого кладбища, а то еще и разрываете могилы, ужасаясь обнаруженному в них. Хватит уделять время мертвому. Для этого осознайте обиды, познакомьтесь со своим страхом, подружитесь с ним, похороните на этом кладбище чувство вины и стыда, простите и отпустите свое прошлое, вернитесь в жизнь, в настоящее, здесь и сейчас. Второе П. Принять себя. Только простив себе все некачественные модели реагирования и взаимодействия, вы сможете себя принять такой, какая вы есть сейчас. Принять себя – это осознать, что нет смысла менять себя, а есть смысл себя развивать и качеством свою жизнь наполнять. Осознайте, что нет смысла в работе над собой, есть мудрость в развитии себя. Нет смысла бороться с собой. Есть смысл взаимодействовать. Обнимите свою тень. Принять себя означает обрести свободу выбора, кем вам быть и как вам жить. Лишь тогда ваша воля наполнится силой, и вы почувствуете внутри себя ответственность за себя и свою жизнь. Весь мир в этом вам готов помочь. Только сделайте первый шаг. Лишь приняв себя, вы становитесь готовыми полюбить себя. Третье – Полюбить себя. Нам, как правило, кажется, что уж кого-кого, а себя мы любим. Но не всегда это так. Вспомните, как часто вы ругаете себя за что-то, что сделали не так, как придирчиво оглядываете себя в зеркало, находя в своем теле кучу недостатков. Любить себя – это значит безоговорочно, с любовью и благодарностью принимать себя такой, какая вы есть. Ведь есть только я и мое тело, и больше никого нет. И не любить свое тело, которое является отражением внутреннего духовного мира человека, просто нелепо. Если я не люблю себя и свое тело, то я не смогу с любовью творить. Тогда моя жизнь приобретает странные ограниченные состояния, в которых нет свободного протекания света, мыслей, энергии, эмоций. И это, в свою очередь, вносит определенные деструктивные состояния в жизнь человека. Это касается его здоровья, внешнего вида, личностных отношений, социальной реализации и психического состояния. Любовь, если следовать логике психологии реальности, есть не что иное, как свобода. А когда человек свободен, то вся его жизнь представляет собой свободное состояние протекания. Древняя мудрость гласит – все течет, все изменяется. Поэтому любовь к себе и к своему телу – успех и полноценное, гармоничное, радостное состояние жизни. Полюбив себя, вы получаете возможность дарить любовь кому-либо, строить счастливые отношения. Внутри каждого человека есть мощное солнце ресурса. Просто позвольте ему светить радостью во внешний мир. Четвертое П. Признать себя. Признать себя как Творца, Творца своего мира, своей реальности, как Божественную Сущность в материальном мире. Признать свою уникальность. И одно только это осознание способно очень круто поменять всю вашу жизнь. Полюбив себя, вы встаете на путь знания. 
Любовь к себе есть постоянное познание, саморазвитие, самосовершенствование себя. Признав свою разумность, вы получаете возможность наполнить свою жизнь качеством. Вы начинаете сами творить свою жизнь, а не выживать, как раньше. Вы становитесь счастливым человеком разумным. Жить, любить, творить – основные инстинкты человека разумного. Признайте свою индивидуальность. Примите то, что у вас есть нечто такое, что нет ни у кого. Постарайтесь это в себе еще и открыть или познать, понять свои потребности, истинные желания, раскрыть свой потенциал и предназначение. Это принятие себя придется делать очень часто в жизни, потому что вы все время меняетесь и становитесь иным, отличным от того, кем вы были еще 15 минут назад. Если вы живы, то действие закона экономии четко показывает, что вы – индивидуальность. Казалось бы, все просто, правда? Всего четыре пункта, и вот вы уже в совершенно новой реальности. Но на самом деле – Внедрить в свою жизнь все эти пункты – не такая простая задача. У кого-то уходят на это годы, а у кого-то целая жизнь. Все зависит от степени осознанности каждого конкретного человека. Но этот путь однозначно стоит того, чтобы его проделать. Красивых вам творений! Напишите в комментариях, готовы ли вы применить правила 4П в своей жизни. Не забудьте подписаться на канал и поделиться с друзьями. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.